Xuân Nghĩa và Hải Vân kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Như thường lệ, phần mở đầu của bản tin này sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục tin nóng với rất nhiều tin tức đáng chú ý về đời sống dân sinh, an ninh trật tự, y tế ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Và đặc biệt là các thông tin liên quan đến các vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra cũng sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nhưng trước khi đến với thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức nổi bật khác sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài, lượng nước trong hồ thủy điện Trị An và hồ thủy lợi dầu tiếng tăng lên mức báo động. Để đảm bảo an toàn cho công trình, các đơn vị quản lý đã quyết định xả nước qua tràn trong một tuần, có khả năng gây ra ngập úng tại một số khu vực ven sông Sài Gòn. Người dân cần chú ý đề phòng. Ngày 24 tháng 9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông báo về việc xả nước qua tràn hồ dầu tiếng đợt 1 năm 2024. Theo đó, thời gian xả tràn bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Lưu lượng xả qua tràn 100 mét khối trên dây với tổng lượng xả 60 triệu 480 ngàn mét khối. Theo cơ quan chức năng, với lưu lượng xả 100 mét khối trên dây nhằm chủ động phòng chống cho công trình gia dùng hạ du trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã phường gian sông Sài Gòn. Tuy nhiên, thông báo nêu cần đề phòng khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn như trên có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp gian sông Sài Gòn. Trước đây, không ít lần nhà dân tại các địa bàn gian sông Sài Gòn thuộc địa bàn thành phố Thuận An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương bị ngập do mưa lớn kèm việc xả lũ hồ Dầu Tiếng. Với diện tích mặt khoảng 270 km vuông, hồ Dầu Tiếng là hồ thủy lợi lớn nhất ở Việt Nam, nằm trên địa bàn ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Ngoài điều tiết nước xuống sông Sài Gòn, hồ còn phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Trên thủ lúc nước dâng cao, cá từ sông hồ bơi ra nhiều, một nam thanh niên ngụ tại tỉnh Gia Lai bất chấp nguy hiểm đi bắt cá ngay giữa lúc lũ dữ, mưa to và rồi bị mắc kẹt suốt nhiều giờ liền tại đây. May mắn là sau khi nhận được tin báo, công an huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai đã kịp thời giải cứu thành công, đưa người này đến trung tâm y tế cấp cứu. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, công an huyện Mang Giang nhận tin báo một người dân đang bị mắc kẹt giữa dòng nước lỗ tại khu vực cầu Lơ Pang, ở xã Đắc Sơ Răng, huyện Mang Giang. Ngay sau đó, công an huyện Mang Giang phối hợp các lực lượng địa phương tiến hành các phương án cứu hộ. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, lực lượng công an đã cứu được người mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết. Hiện nạn nhân đã được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Mang Giang. Người được giải cứu là anh PMT, 20 tuổi, ngụ thôn Hà Lòng 1, xã Cơ Giang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, chiều 24 tháng 9, trên địa bàn xã Đắc Sơ Răng có mưa rất to, nhưng anh Tê dẫn chủ quan ra khu vực trên địa bắt cá. Tiếp đối chương mục tin nóng là thông tin đáng chú ý về lĩnh vực y tế. Vừa qua, nhiều học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đồng loạt xuất hiện triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng cơm tại căn tin trường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu. Đoàn kiểm tra y tế của huyện này cũng tiến hành vào cuộc lấy mẫu thực phẩm tại căn tin để gửi về tỉnh xét nghiệm làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc. Theo thông tin ban đầu, chiều 23 tháng 9, sau khi dùng cơm tại căn tin trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Kiên Hải, một số học sinh của trường này có triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn sốt. Khi vụ việc xảy ra, Ban giám hiệu và giáo viên đã đưa các học sinh của trường nhập viện. Đến sáng 24 tháng 9, một học sinh huyết áp thấp nên được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều trị. Ba học sinh khác được gia đình xin chuyển viện vào đất liền. Còn 8 học sinh còn lại đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Kiên Hải. Tình hình sức khỏe của các em cơ bản ổn định. Liên quan đến vụ việc, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp nắm tình hình học sinh và thăm hỏi động viên các em học sinh đang điều trị. 
Hiện đoàn kiểm tra y tế của huyện Kiên Hải đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại căn tin trường, gửi về tỉnh xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân ngộ độc. Thưa quý vị, trên màn hình mà quý vị đang nhìn thấy là nảnh của nhóm thanh niên có 7 đối tượng, bao gồm Nguyễn Hoàng Siêu, Nguyễn Văn Băng, Trần Văn Khang, Cao Hồng Thuận, Phạm Hữu Công, Bùi Thị Dung và Võ Văn Ngọc, cùng trú huyện Hòn Đất, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt tổng cộng 41 năm tù về tổ chức người và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể là trước đó, nhóm đối tượng này rủ rê nhau cùng sử dụng ma túy thì không may một người trong nhóm có hành vi mất kiểm soát. Vì lo sợ người khác phát hiện, cả nhóm đã xúm lại trói tát, đánh đập nạn nhân đến mất tử vong. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo cáo trạng, ngày 7 tháng 8 và 11, 12 tháng 8 năm 2022, các bị cáo Siêu Phương, Băng Thuận, Công và Khang tụ tập ở nhà của Siêu rồi cùng nhau mua ma túy về sử dụng. Đêm 11 tháng 8, Phương có biểu hiện phê ma túy, mất kiểm soát hình di nên dùng giấy la hét. Thế vậy, các đối tượng còn lại cùng nhau trói chân tay Phương, rồi điện thoại cho Ngọc là thuyền viên cùng đi tàu đến để xem tình hình của Phương. Ngọc đến và bảo bà Dung là mẹ của Siêu đưa dây dạy cho các đối tượng quấn quanh miệng để Phương không la hét. Trong suốt đêm ngày 11 tháng 8 năm 2022 đến rạng sáng ngày 12 tháng 8 năm 2022, cứ mỗi lần Phương la hét dùng giấy, thì cả nhóm đè xuống, tác vào mặt, không cho cử động, hậu quả làm Phương tử vong. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 41 năm tù về tội giết người và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra các bị cáo còn liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 270 triệu đồng. Để răng đe xử lý nghiêm các hành vi làm, tàn trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt đối tượng Hoàng Việt Khánh, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, 8 năm tù giam, 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù về tội danh này. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 9 năm 2023, Hoàng Việt Khánh đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên Hoàng Khánh tham gia các hội nhóm kín, kêu gọi từ bỏ học thuyết Mark Lenin, xóa bỏ dây trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khánh đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải, chia sẻ 126 bài viết và một video clip chứa nội dung sai sự thật, xuyên tạc bóp méo tình hình thực tế, đã kích các chủ trương, chính sách của Đảng về nhà nước, xuyên tạc lịch sử, nói xấu, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước. Hành vi của Khánh đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cũng tại địa phương này vào tối 24 tháng 9, ông Phạm Thành Công, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa bị công an bắt giữ, điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1 tỷ đồng của người dân trước nhu cầu hứa hẹn giúp đỡ nạn nhân chuyển đổi sử dụng đất. Thông tin ban đầu cho biết, thông qua mối quan hệ quen biết, một người dân ở huyện Đức Trọng có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên nhờ ông Công giúp đỡ. Người này đã hai lần chuyển 1 tỷ đồng cho ông Công. Tuy nhiên, ông Công không giúp được và cũng không trả lại tiền. Đến tháng 9, nhân buổi tiếp công dân định kỳ của quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, người này đã mang giấy tờ và file ghi âm đến tố cáo ông Công với quyền bí thư tỉnh ủy và lãnh đạo các ngành chức năng. Với tinh thần chỉ đạo, nếu cán bộ làm sai thì dứt khoát xử lý, tuyệt đối không bao che, ông Nguyễn Thái Học đã chỉ đạo công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ. Sau khi củng cố chứng cứ, công an đã bắt giữ ông Công để tiếp tục điều tra, Đến 20h40 phút ngày 24 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang khám xét nơi ở của ông Công ở đường Lý Nam Đế, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chuyển sang các thông tin liên quan đến giao thông, ngày hôm qua trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông lái xe máy không nón bảo hiểm, không chấp hành luật lệ giao thông và ngang nhiên thông chốt cảnh sát giao thông trước lệnh yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra lỗi vi phạm. Điều đáng nói là người này còn có hành vi tấn công gây sự với lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Chiều 24 tháng 9, Tổ công tác Cảnh sát giao thông trực tự Công an huyện Kỳ Anh thực hiện tuần tra kiểm soát tại tuyến tỉnh lộ 551, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh. Phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1992, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Điều khiển xe máy không đội bộ bảo hiểm, có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Hào không tuân thủ, điều khiển xe vượt qua vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ. 
Đáng chú ý, sau đó Hào đã quay trở lại tấn công một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Vào rạng sáng ngày 24 tháng 9, trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn đường qua xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đã xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe khách Thuận Thảo và một xe container, làm 15 người thương vong, trong đó tài xế xe khách tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, qua test nhanh ma túy và cùng tài xế xe đầu kéo âm tính, thưa quý vị. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 24 tháng 9, Tại km 227 800 trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Xe khách Thuận Thảo mang biển số 78B00370 do tài xế Ngô Tấn Danh, 46 tuổi, quê thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cầm lái, chạy từ hướng Vĩnh Hảo vào Phan Thiết. Khi đến lý trình trên, xe khách Thuận Thảo đâm vào đuôi xe đầu kéo, biển số 15C14764, kéo theo rò móc mang biển số 15R06843, do thầy xế Nguyễn Mạnh Cường, 40 tuổi, quê Phú Thọ cầm lái, đang chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến phần đầu của xe khách hư hỏng nặng, 15 trường hợp đưa vào cấp cứu. Đến sáng cùng ngày, một trường hợp đã tử vong là thầy xế xe khách, 4 người xe xác nhẹ và 10 người đang được điều trị. Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là đường thẳng, mặt êm thuận, đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ và lúc xảy ra tai nạn trời không mưa. Qua tết nhanh ma tuyến và cồn, thì xí xe đầu kéo âm tính. Thưa quý vị, việc qua đường không quan sát, đặc biệt là tại các đoạn đường quốc lộ nhiều phương tiện qua lại, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm xảy ra, không chỉ làm thiệt hại đến tính mạng của bản thân, mà còn liên lụy gây họa cho người khác. Đơn cử như mới đây ở tỉnh Đắk Lắk, hai nam học sinh khi đang đi bộ băng qua đường quốc lộ 27, vì chỉ quan sát ở làng đường đối diện nên cả hai kịp thời né được chiếc ô tô trước mặt, còn chiếc xe tải phía sau thì không kịp tránh né, dẫn đến một nam sinh bị tôn trúng tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu khoảng 15 giờ 25 phút cùng ngày, em Võ Minh Trí, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Iyut, huyện Cư Quyên, đi bộ băng ngang quốc lộ 27 đoạn qua xã Ea Bohok. Khi em Trí đi đến giữa đường thì có một ô tô con di chuyển theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi huyện Kỳ Quyên chạy tới. Thế vậy, em Trí chạy để né ô tô. Tuy nhiên, sau khi né ô tô, em Trí bị xe tải 51D43281 do tài xế Đinh Quang Huy, 25 tuổi, ngụ tỉnh Con Tum điều khiển, lưu thông theo hướng huyện Kỳ Quyên đi thành phố Buôn Ma Thuột, chạy từ phía sau tông vào. Vụ tai nạn làm em Trí tử vong tại chỗ. Nóng 24 giờ cũng vừa ghi nhận thêm một vụ tai nạn thương tâm khác xảy ra vào đêm qua ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến một nam sinh viên học năm cuối của một trường đại học tại thành phố này tử vong tại chỗ. Khi đang đứng trên đường ray thì bất ngờ bị đoàn tàu lửa chạy đến hút văng. Theo người thân cho biết, trước đó nam sinh có nhắn tin cho gia đình xin đi chơi tối về, nhưng sau đó thì nhận được thông tin này. Hiện công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ tai nạn. Thông tin ban đầu vào khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 9, tàu hỏa số hiệu SNT4 chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang thì xảy ra va chạm với một nam thanh niên khi gần đến ga Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh. Vụ việc khiến nam thanh niên bị hất văng qua đường ray và tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong người nạn nhân có giấy tờ mang tên TCSS, 22 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức là sinh viên năm cuối một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Tới 1 giờ, hiện trường được khám nghiệm xong, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác. Trong lúc đang di chuyển trên đường làm nhiệm vụ cứu người mắc kẹt giữa dòng nước lũ, một ô tô chữa cháy không may tông trúng nam thanh niên chạy xe máy tại giao lộ ở tỉnh Gia Lai, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe chữa cháy có tín hiệu còi, cờ, đèn đầy đủ và chỉ vừa ra khỏi cơ quan được vài trăm mét thì xảy ra sự việc đau lòng này. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vào khoảng 14 giờ 35 phút ngày 24 tháng 9, tại giao lộ ngã tư đường Trần Phú, Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, xe mô tô biển kiểm soát 81B3-15107 do thanh niên sinh năm 1994 điều khiển và chạm với xe cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai, biển kiểm soát 81A-00460 di chuyển trên đường Trần Phú qua giao lộ. Vụ va chạm khiến thanh niên tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với công an thành phố Pleiku có mặt tại hiện trường để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Thưa quý vị, camera nóng vẫn thường xuyên cảnh báo đến quý vị trẻ em vẫn chưa đủ nhận thức về an toàn giao thông và cũng chưa thể nào xử lý được những tình huống không may xảy đến với mình khi tham gia giao thông trên đường. Đúng vậy thưa quý vị, nên việc các bậc phụ huynh để trẻ nhỏ một mình tham gia giao thông hay tự ý sang đường là một hành động vô cùng nguy hiểm có thể gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng. Vụ việc mà camera nóng vừa cập nhật ngay sau đây là một ví dụ điển hình. Tại một tuyến đường liên xã, hai học sinh đi xe máy với tốc độ cao, không đỡ nón bảo hiểm, đã tông trúng một bé trai đang sân đường. Hậu quả, bé trai bị thương ở chân. Phát hiện sự việc, người anh đã nhanh chóng đưa em mình vào nhà đến bệnh viện thăm khám. Dù việc này là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh về việc cần giám sát trẻ nhỏ khi tham gia giao thông, đặc biệt là trong những tình huống như sân đường. Thưa quý bà con, đam mê gấu bông từ thuở nhỏ, chị Đặng Thị Mỹ Đình, quê Sóc Trăng tập tành may gấu bông để thỏa đam mê của mình. Với thiết kế độc lạ, bóng dốc gấu bông chị Đình may được nhiều bạn trẻ yêu mến và đặt mua. May gấu bông với những phiên bản không đụng hàng lại mang dấu ấn riêng. Mỗi tháng chiếc X này nhận hàng trăm đơn hàng. Chuyên mục miền Tây Kỳ Thú hôm nay xin mời quý bà con cùng tận mục sở thị câu chuyện khởi nghiệp độc lạ này nhé. Những chú gấu bông độc lạ được tạo hình không giống ai như vịt, mèo, ếch, khủng long này lại mê hoặc biết bao giới trẻ. Ở đây, những chú gấu bông khoác cho mình một trắng vẻ riêng, hầu như chẳng đụng hàng. Chủ nhân của những sản phẩm độc đáo này là chị Đặng Thị Mỹ Đình, quê ở Sóc Trăng, vốn là một designer. Đam mê gấu bông, mẹ lại là thợ may. Từ bé, Đình đã tự may đồ chơi theo sở thích của riêng mình. Năm 2020, những chú gấu bông tự thiết kế không theo quy chuẩn đẹp nào lại bỗng chốc nổi tiếng trên mạng xã hội. Từ đây, chính x này ấp ủ dự định khởi nghiệp. Từ nhỏ thì em đã thích may gấu bông để chơi rồi. Nhưng mà có một lần thì mấy bạn gấu này được viral và mọi người rất là thích ở trên mạng xã hội. Cho nên là mọi người muốn đặt mua những cái con gấu của em may. Và từ đó thì em nhận may rồi mở tiệm để bán như bây giờ luôn. Nhận được sự yêu thích của mọi người, vào năm 2022, Đình chính thức mở bán các sản phẩm gấu bông thiết kế theo phong cách không đụng hàng trên mạng xã hội và mở tiệm tại thành phố Cần Thơ. Thay vì chạy theo xu thế thị trường, chính x này chọn hướng đi táo bạo với những sản phẩm có vẻ ngoài lạ lẫm, vui nhộn và đầy cá tính. Những chú gấu bông Đình may có thể mang hình dáng không đối xứng, màu sắc bất thường, và đôi khi là những chi tiết không tưởng, khiến chúng không chỉ là món đồ chơi mà còn là tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Đình tạo hình thú bông bằng cách vẽ lên giấy. Đây là thời điểm cô thỏa sức sáng tạo mà không đi theo lối mòn nào và yêu thích những gì bản thân nghĩ ra lúc này. Sau đó, cô mới quyết định kích cỡ, chất liệu và bắt tay vào may. Mỗi con thú bông cần từ vài ngày đến hàng tuần để hoàn thành tùy kích cỡ. Đối với em thì đồ chơi của em thì em muốn nó độc đáo một chút xíu Nó có cái gì đó khác với những con gấu khác Thật sự là em may cũng không có giỏi lắm Cho nên là đối với những cái con vật hơi khó khăn chút xíu thì Em sẽ cố gắng tiết chế những cái chi tiết của nó nhiều nhất có thể Ví dụ như con gấu em đang cầm trên tay là con khủng long Thì nó sẽ có những cái đường đơn giản 2D thôi Chứ nó không phải là 3D để cho cái con gấu nó đơn giản nhất, dễ may nhất nhưng mà uh, từ đó thì mấy bạn cũng rất là thích những cái kiểu đơn giản mộc mạc dễ thương giống như vậy Hiện chiếc đích này đã làm ra hơn 200 mẫu thú bông độc lạ có giá bán từ vài chục ngàn đến vài triệu một sản phẩm Giá bán được ấn định dựa vào mức độ tỉ mỉ cũng như độ khó của từng sản phẩm Gấu bông định may không chỉ thu hút trẻ em mà còn cả những tính độ yêu thích sự khác biệt và sáng tạo nhiều khách hàng tìm thấy niềm vui và sự thích thú khi sở hữu những món đồ độc đáo này và cũng không ít người chọn gấu bông của chị làm quà tặng ý nghĩa cho bạn bè và người thân. Hiện mỗi tháng định bán ra hàng trăm sản phẩm thông qua nền tảng thương mại điện tử giúp mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nóng 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ quay trở lại cũng trong khung giờ này vào ngày mai với nhiều thông tin cập nhật khác. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.